Salut tout le monde, Huawei nous a invités récemment au salon InterSolar à Munich, c'est un des plus grands salons européens autour de l'énergie solaire et j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous partager bah, toutes les innovations et les projets les plus impressionnants qu'on a pu découvrir là-bas. On a notamment pu voir que l'Arabie Saoudite était en train de construire une ville dans le désert de la mer Rouge qui devrait accueillir un million de touristes chaque année et qui devrait produire 100% de son énergie avec la plus grande installation solaire au monde. On parle de 760 000 panneaux solaires reliés à 1300 conteneurs maritimes remplis de batteries. On a aussi pu découvrir l'histoire d'un Suédois qui a installé des panneaux solaires et une batterie sur son toit pour être autonome en électricité et qui a tellement été convaincu par le système qu'il l'a installé petit à petit chez tous ses voisins puis dans tout son village pour le rendre autonome en électricité. Lors de ce salon, on a pu découvrir plein d'exemples qui nous montrent que c'est possible techniquement et intéressant économiquement de produire 100% de notre énergie via des panneaux solaires et des batteries. Mais on a surtout pu voir qu'il y a plusieurs manières de faire cette transition énergétique et qu'il y a plusieurs manières d'utiliser cette énergie. Parce que produire une énergie propre, c'est un bon début, mais après, il faut l'utiliser de manière raisonnée. Dans cette vidéo, je vous propose donc qu'on voit ensemble euh, bah, tous ces exemples qu'on a découverts là-bas, qu'on réfléchisse à comment on pourrait s'en inspirer et ensuite qu'on regarde comment est-ce qu'on pourrait construire nos villes de demain avec une production et une consommation d'énergie qui soit vraiment écologique. Commençons par l'Arabie Saoudite qui construit actuellement une ville dans le désert de la mer Rouge pour accueillir un million de touristes par an dans 16 hôtels avec plein d'activités, des voitures électriques, etc. L'objectif, c'est que 100% de l'énergie consommée soit produite par 760 000 panneaux solaires, soit une puissance de 400 MW. Pour avoir une production d'énergie constante, ces 400 MW de panneaux solaires sont couplés à 1,3 GWh de batterie stockées dans des conteneurs maritimes, ce qui permet à la fois de les transporter facilement, mais aussi de les protéger des éléments, même en plein désert, grâce à l'acier cortène des conteneurs qui est ultra résistant. Un des grands défis de cette installation, c'est d'arriver à maintenir opérationnel les 760 000 panneaux solaires qui recouvrent 28 000 km² de désert. Pour ça, chaque panneau est équipé d'un optimiseur qui peut localiser précisément le panneau défectueux. Ensuite, un drone autonome décolle et va filmer la zone concernée pour donner le maximum d'informations aux humains qui viendront ensuite réparer le système. Tout ce que je viens de vous présenter là, c'est plus en projet. C'est déjà opérationnel. Actuellement, la ville est alimentée à 100% par ce système solaire. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce projet, c'est la partie technique réalisée par Huawei là-bas, qui a d'ailleurs gagné le prix du projet le plus exceptionnel au salon intersolar de cette année. Vous, vous allez me dire « Ouais, mais c'est simple de faire une installation là-bas parce qu'il euh, y a de la place dans le désert et il y a du soleil. » Oui, mais dans le désert, il fait très chaud, ce qui baisse le rendement des panneaux solaires. Et en plus, le sable rend la maintenance de tous les panneaux, pour les nettoyer et tout ça, beaucoup plus compliqué. Maintenant, j'ai envie de vous présenter le deuxième exemple qui nous prouve que l'énergie solaire, c'est pas seulement rentable dans le désert. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au salon intersolar, on a pu découvrir l'histoire vraie de ce Suédois qui a installé des panneaux solaires sur son toit et une batterie pour être autonome en électricité et qui a été tellement convaincu par le système qu'il en a parlé à ses voisins. Il leur a fait l'installation chez eux. Puis après, petit à petit, il a converti tout le village, ce qui fait que maintenant, on a un petit village en Suède qui produit son électricité via des panneaux solaires. Aujourd'hui, il est devenu installateur professionnel et tout son travail, il consiste à installer et à entretenir des systèmes de panneaux solaires, principalement dans son village et aux alentours, pour le rendre de plus en plus autonome. J'adore cette histoire, je veux faire pareil chez moi. L'installation est globalement similaire à celle de l'Arabie Saoudite. On a des panneaux solaires avec des optimiseurs pour optimiser la production et la maintenance. On relie tout ça à un onduleur qui permet de convertir l'énergie solaire en électricité. Et ensuite, on relie tout ça à une batterie qui va permettre d'avoir une production d'énergie constante. Je vous avais d'ailleurs présenté ce système avec la Luna S1 dans une autre vidéo sur la chaîne, si ça vous intéresse. 
Je trouve que cet exemple est encore plus impressionnant que celui de l'Arabie Saoudite parce que ça nous montre qu'on n'a pas besoin d'être une super puissance mondiale pour faire de la transition énergétique et surtout ça nous montre qu'on peut faire de l'énergie solaire même dans les pays nordiques où il y a beaucoup moins de soleil et moins de place que dans le désert. Mais euh, ces deux exemples, ils nous montrent aussi que il y a différentes manières de penser la production solaire, soit de manière hyper centralisée avec un État comme l'Arabie Saoudite qui fait des méga centrales solaires qui vont alimenter des millions de personnes, soit on peut penser aussi à plus petite échelle avec des euh, centrales solaires bah, individuelles dans votre maison ou alors un peu plus grandes au niveau de votre commune. Vraiment, pour moi, l'énergie solaire, c'est la seule énergie qui est démocratique, qui a un potentiel démocratique, parce que n'importe qui peut produire son énergie, n'importe qui peut comprendre comment fonctionne cette production d'énergie, et donc euh, les citoyens reprennent le contrôle bah, de la question de l'énergie, et ça, c'est très important. Maintenant qu'on a vu que c'était possible et intéressant de produire de l'énergie solaire dans le désert ou même dans les pays nordiques, je vous propose qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on pourrait rendre ma ville à moi, en France, autonome en électricité. La première chose à faire, ce serait d'installer des panneaux solaires sur tous les toits de la commune. On a cet espace disponible exposé au soleil et qui ne sert à rien, autant l'utiliser. Mais même si je pense que les petites installations solaires individuelles sont très intéressantes parce qu'elles permettent aux citoyens de reprendre le contrôle de l'énergie, je dois bien avouer que ce n'est pas forcément le système le plus rentable économiquement et écologiquement. Pour faire des économies d'échelle, il faudrait aussi faire des installations de taille moyenne dans les communes. Ça laisserait toujours le contrôle aux habitants, mais ça permettrait aussi d'avoir moins de maintenance et de gestion à faire, surtout pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête. Donc disons qu'on produirait un tiers de notre électricité à domicile et deux tiers en commun dans la commune. Et pour produire cette électricité dans la commune, maintenant qu'on a recouvert tous les toits de panneaux solaires, eh ben il faut en mettre dans les champs. Mais pour éviter de prendre la place à nos cultures, à notre nourriture, on va faire de l'agrivoltaïsme. C'est-à-dire qu'on va venir placer des panneaux solaires en hauteur et les espacer pour laisser passer un peu de lumière. Comme ça, on pourra continuer à cultiver et à produire de l'électricité en même temps. L'agrivoltaïsme, ça a trois avantages majeurs. Déjà, ça prend très peu de place au sol. Ensuite, ça protège les cultures de la chaleur du soleil tout en laissant passer juste ce qu'il faut, ce qui permet aussi de réduire les quantités d'eau pour arroser ben, nos cultures. Et troisième avantage, les plantes rafraîchissent l'atmosphère et donc les panneaux solaires qui sont juste au-dessus, ce qui permet d'augmenter leur rendement. Et pour stabiliser notre production d'énergie, on va installer quelques conteneurs batteries dans la commune. Ça nous permettra d'être 100% autonome en électricité. salon intersolar, on a vu aussi une autre innovation très intéressante proposée par Huawei pour recharger plus rapidement les véhicules électriques. Aujourd'hui, les voitures électriques mettent du temps à se recharger pour deux raisons. La première, c'est la technologie des batteries qui limite la vitesse de recharge. Certaines voitures peuvent se recharger à 7 kW, quand d'autres peuvent atteindre 250 kW. En gros, vous pouvez mettre aussi bien 7 heures pour recharger votre batterie que 12 minutes. Mais le deuxième problème, c'est que notre réseau d'électricité n'est pas assez puissant pour recharger en même temps plusieurs voitures électriques à la puissance maximale. Ceux qui ont des voitures électriques l'ont déjà expérimenté plein de fois. Quand vous êtes tout seul à la borne, votre voiture recharge beaucoup plus vite que quand il y a plein de voitures qui se rechargent en même temps. Huawei a donc inventé un système pour résoudre ce problème. Ils installent des batteries qui vont stocker l'énergie quand il n'y a personne à la borne afin de pouvoir envoyer beaucoup plus de puissance quand il y a du monde. Couplé à un système de refroidissement liquide, ça permet de recharger plusieurs voitures à des puissances allant jusqu'à 600 kW. Ce qui veut dire que si la batterie de la voiture le permet, on pourrait recharger 1 km d'autonomie en une seconde. En gros, imaginez qu'on pourrait faire le plein d'une Tesla de 0 à 100% en moins de 5 minutes. En conclusion, c'était très intéressant d'aller à ce salon intersolar à Munich parce que ça nous a permis de voir euh, ben, plein d'innovations technologiques qui nous permettent de reprendre le contrôle euh, sur notre production d'électricité, mais aussi de développer beaucoup de nouveaux usages. Attention maintenant à ce que ces nouveaux usages restent dans une logique écologique. Et ce n'est pas toujours le cas. 
Si on reprend l'exemple de ce Suédois qui a installé des panneaux solaires et des batteries à tout son village, là, on est déjà dans une logique plus intéressante, puisque les gens qui vont produire leur électricité pourront se rendre compte de la difficulté de produire de l'énergie et donc seront plus encouragés à réduire et à adapter leur consommation. L'innovation technologique peut être positive comme négative, en fonction de comment on choisit de l'utiliser. L'erreur serait de croire que la technologie nous sauvera. Non, il faut d'abord chercher à tout prix à réduire notre consommation d'énergie et ensuite mettre en place des technologies très efficaces, mais très simples à utiliser pour produire ce dont on a réellement besoin. C'est vraiment pour ça que j'adore tester des panneaux solaires et des batteries sur cette chaîne, parce que j'adore découvrir toutes les nouvelles innovations technologiques et techniques qui nous permettent de reprendre le contrôle sur la production de l'électricité et donc bah, mieux comprendre comment ajuster notre consommation, comprendre que l'énergie en fait est un bien précieux et rare. Donc attendez-vous sur la chaîne à avoir plein d'autres vidéos encore sur le solaire, mais je garderai toujours cet aspect démocratique, écologique, parce que c'est aussi très important de, de garder ça en tête. Ce n'est pas juste la technologie qui nous sauvera, c'est ce qu'on en fait. Donc merci à Huawei de nous avoir invités sur ce salon intersolar. On a découvert plein d'autres euh, marques avec qui on va travailler sur la chaîne, parce qu'on a hâte de vous présenter bah, bah, tous ces éléments-là. J'espère que euh, ça vous intéressera, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Julien. Au revoir.